ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണല്ലേ അതെ ബാബാ അതെ ബാബാ നോക്കൂ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അതൊരു മാനാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഓ അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ശരിയാണ് അമീർ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് അതിനെ കാണാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് അത് ശരിയാണ് ബാബ ഇന്ന് ബാബ ഏത് നബിയുടെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകളാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം യൂഷ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കഥയുമായി ഞാൻ തുടങ്ങാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ബിസ്മില്ല പ്രവാചകൻ യൂഷാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മൂസാ നബിയുടെ ചെറുമകനാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ പ്രയാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് യൂഷാ നബിയും മുത്തച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂസാ നബിക്ക് യൂഷാ നബിയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അലഞ്ഞു നടന്നു മൂസാ നബി വഫാത്തായപ്പോൾ ഇസ്രായേലിരെ നയിക്കുന്ന ചുമതല യൂഷാ നബി ഏറ്റെടുത്തു അവർ കുറെ ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് ഒടുവിൽ ജോർദാൻ നദീ തീരത്തെത്തി പ്രവാചകനും ജനങ്ങളും നദി കടന്ന് ജെറിക്കോ നഗരത്തിലെത്തി വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും വലിയ മതിലുകളും ഉള്ള ഒരു മനോഹരമായ നഗരമായിരുന്നു ജെറിക്കോ ആ പട്ടണത്തിലെ ആളുകൾ വളരെ വലിയവരും ശക്തന്മാരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും വളരെ ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഈ ദുഷ്ടമനുഷ്യർ നഗരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ആ നഗരത്തെ പിടിച്ചടക്കാൻ അള്ളാഹു പ്രവാചകനോട് കൽപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ജെറീക്കോ നഗരം ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജനങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആക്രമണം തുടങ്ങി ജെറീക്കോ നിവാസികളും അവരുടെ സൈന്യത്തെ ഇറക്കി യൂഷാ നബിയും ജനങ്ങളും ആ ശക്തരായ സൈന്യത്തെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിട്ടു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അവർ അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായപ്പോൾ പ്രവാചകന് ഉത്കണ്ഠയായി കാരണം അടുത്ത ദിവസം ശനിയാഴ്ചയാണ് അത് അവർക്ക് വിശുദ്ധ ദിനമായിരുന്നു ആ ദിവസം അവർ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല ഓ അള്ളാ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനെ നീ തടയുക എന്ന് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു സൂര്യൻ മണിക്കൂറുകളോളം അസ്തമിച്ചില്ല സൂര്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്ത് തിളങ്ങി നിന്നു പ്രവാചകനും ജനങ്ങളും ശക്തമായി പോരാടുകയും ഒടുവിൽ യുദ്ധത്തിൽ അവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിജയം നൽകുന്നതെന്ന് യൂഷാ നബിയുടെ കഥയിലൂടെ നാം കണ്ടു നല്ല കഥയായിരുന്നു അത് പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ വഫാത്തായത് ബാബ അദ്ദേഹം നൂറ് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചു പിന്നീട് പാലസ്തീനിൽ വച്ച് വഫാത്തായി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു കഥ പറഞ്ഞു തന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട് ബാബ ഈ കഥയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതെ ഞാൻ റെഡിയാണ് ശരി മോനെ യൂഷ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുത്തച്ഛൻ ആരായിരുന്നെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അദ്ദേഹം മൂസാ നബിയുടെ ചെറുമകനാണ് വെരി ഗുഡ് അവർ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കുറുകെ കടന്ന നദിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു അത് ജോർദാൻ നദിയായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അമീർ അത് ശരിയാണ് അവർ ഏത് നഗരത്തിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അവർ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിലാണ് എത്തിയത് വീണ്ടും ശരിയാണ് പ്രവാചകൻ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ഏത് ദിവസമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നീ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്തരമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയൂ ശനിയാഴ്ച ആളുകൾ യുദ്ധം ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അത് അവരുടെ ഒരു വിശുദ്ധ ദിനമായിരുന്നു ഓൾ റൈറ്റ് ഇതാ നിനക്കുള്ള അവസാന ചോദ്യം യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ അള്ളാഹു പ്രവാചകനെ സഹായിച്ചതെങ്ങനെ അള്ളാഹു സൂര്യനെ അസ്തമിപ്പിക്കാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തി മാഷാല്ലാ നീ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയായിരുന്നു മറ്റൊരു കഥ കൂടി പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ശരി മോനെ ഇനി ഞാൻ ഹിസ്കിൽ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കഥ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം മാഷാല്ലാ മറ്റൊരു കഥ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ബിസ്മില്ല
യൂഷാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം വളരെ കാലം ഇസ്രായേലർ പാലസ്തീനിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഗ്രാമത്തിലാകെ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചു ആളുകൾ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഭയമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബവും മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി സ്വന്തം രക്ഷയെക്കുറിച്ചോർത്ത് ആളുകൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് കോപം വന്നു ദിവസങ്ങളോളം സഞ്ചരിച്ച് അവർ പ്ലാറ്റോയുടെ മുകളിൽ താമസമാക്കി അപ്പോഴാണ് മരണദൂതൻ അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിക്കും എന്ന് ആ ദിവസം തന്നെ എല്ലാവരും ആ പീഠഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണു പല നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു ആളുകൾ മരിച്ചു വീണ ആ സ്ഥലം പിന്നീട് ദമർദൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചവരുടെ അസ്ഥികൾ അവിടമാകെ നിറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹിസ്കിൽ നബി അതിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ധാരാളം അസ്ഥികൾ ചുറ്റും കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതം തോന്നി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാൻ കുറേ സമയം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം വന്നു ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നിനക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതെ പ്രവാചകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആദ്യം ആ ശബ്ദം അസ്ഥികളെ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചു ചേരാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പ്രവാചകനോട് കൽപ്പിച്ചു ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന അസ്ഥികൾ കൂടിച്ചേർന്നു ഒരു അസ്ഥികൂടമായി മാറി പിന്നീട് ആ ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കൽപ്പിച്ചു അസ്ഥികളെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മാംസവും വസ്ത്രവും ധരിക്കുക പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അസ്ഥികൂടങ്ങളിൽ മാംസവും രക്തവും ഉണ്ടാവുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആ ശബ്ദം പ്രവാചകനോട് വീണ്ടും പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്തൊരത്ഭുതം എല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഏതാനും നിമിഷം മുമ്പ് വരെ മരിച്ചു കിടന്നവർ തൻ്റെ മുന്നിൽ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നു പ്രവാചകന് തൻ്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നല്ല കഥയായിരുന്നു അത് നിനക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ശരി ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് റെഡിയാണോ റെഡിയാണ് എന്തിനാണ് ആളുകൾ പാലസ്തീനിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തത് മരണത്തെ ഭയന്നാണ് അത് ശരിയാണ് എന്നിട്ടവർ അതിനെ അതിജീവിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല മരണദൂതന്മാർ അവരെല്ലാം കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു വെരി ഗുഡ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പ്രവാചകൻ കാരണമായിരുന്നു അത് ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവാചകൻ ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി ഗ്രേറ്റ് നീ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയായി തന്നെ നൽകി താങ്ക്സ് ബാബാ ഞാൻ മറ്റൊരു കഥ നാളെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ബാബാ Good night my son Good night baba